സ്തോത്രം പാട്ട് പാടിയ സിസ്റ്റർ സോണിയ ചാമിനോ ഓർത്ത് ഇന്ന് വരും സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് രാസി വാജിസ് ലൂക്കിനെ ഓർത്ത് പേലിനെ ഓർത്ത് പേലിനായിരിക്കുന്ന ഏവരി ഓർത്ത് പേലിനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം 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 അതിപുരുഷനായ സ്വർഗീവിതാവി നന്ദി അറിഞ്ഞു സ്തുതി വാഴുന്നു ഞങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിലെ ചിന്തകൾ സംസാരത്തിൽ വന്ന പാവങ്ങളെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ അത് ഞാൻ അവർക്ക് ഓർമ്മിച്ചാൽ ആരും നിലവിൽ കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനം അങ്ങേക്ക് പ്രസാദരേക്ക് ഇടാക്കണമേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചന കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇതിൽ നന്നായി പാടാൻ കൃപ കൊടുത്തല്ലോ അവളെ വിലപ്പെടുത്തിയായിട്ട് ശക്തി ചെറുതിനെയും അനേർക്ക് അല്ലെ എന്റെ കർത്താവിന് സൗകര്യമാകത്തക്കോണം കർത്താവിന് സന്തോഷമാകത്തക്കോണം അവളെ അനോയിന്റ് ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹാലുലിയ ഹാലുലിയ ഇടി നിരാസനായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഹാലുല പ്രസംഗിക്കാൻ വചനം സംസാരിക്കാൻ പോന്ന നിരാസനായി സ്തോത്രം കർത്താവി ശക്തിയോടെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ കേൾക്കുന്നവരെ കേട്ട് കേൾക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ദൈവമേ കേട്ട് വചനം അനുസരിക്കുന്നവരായി അങ്ങ് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രാശുരായി അവരുടെ മുമ്പ് ലജിച്ചു പോയി നിരോധനായി സ്തോത്രം കർത്താവി എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു സകല ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വചനമുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ വചന ശേഷിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ സഹായിക്കണമേ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാവിലെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും തിരക്കണം കർത്താവെ അമേരിക്കയിലെ സ്ഥല പ്രേരണയിലും ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും വചന സംസാരിക്കുന്നവരും പാടുന്നവരും എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വ മാനത്തിനും എടുത്തട്ടെ ലൈനിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുത് എല്ലാം പൊന്നീശ്വര നാമത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചാസനെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈ സ്രോഹൽ വയന കഴിവിക്കായി നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം ദൈവഭയത്തോടെ നമുക്ക് വയന തുമ്പിലായിരിക്കാം വയന പഠിപ്പിക്കാനായി കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസം ലൂക്കിനെ ക്ഷണിക്കും ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഹുസിയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഹുസിയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്നീ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും ഇസ്രായേൽ രാജാവായി യോവാഷിന്റെ മകനായ യോബിയാമിന്റെ കാലത്തും ബേരിയുടെ മകനായ ഹോശയ്ക്ക് ഉണ്ടായ യഹോവയുടെ എള്ളപ്പാട് യഹോവ ഹോശയ മുഖ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ ഹോശയോട് നീ ചെന്ന് പരസഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയെയും പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളെയും എടുക്കുക ദേശം യഹോവയെ വിട്ടുമാറി കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹൊസിയ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ജനത്തിനോട് പറയുന്ന ദൈവവചനവും ദൂതും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അഞ്ച് മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയ പ്രവചന പുസ്തകമാണ് ഹൊസിയ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി എഴുതിയ പ്രവചന പുസ്തകമാണ് ഹൊസിയ ഹൊസിയ നോർത്തേൺ കിങ്ഡം ഷലോമന്റെ മകനായ റഹോബാന്റെ കാലത്ത് രാജ്യം രണ്ടായപ്പോൾ ഇസ്രയേലും യഹൂദയുമായി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനോട് നോർത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനോടാണ് ഹൊസിയ മെസ്സേജ് കർത്താവ് പറയുന്നത് വേറെ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിനോട് പ്രവചനം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ജനിച്ച് വന്ന പ്രവാചകൻ ഹൂസിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാരും യഹൂദയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് 
അത് കൂടാതെ രണ്ട് രാജ്യത്തോടും അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരോടും പ്രവചനം പറഞ്ഞതും ഹുസിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പേര് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് യഹൂദയിലുള്ള നാല് രാജാക്കന്മാര് ഹുസിയ ജോതാം ആഹാസ് ഹെസ്കായ ഈ നാല് രാജാക്കന്മാരോടും ജെറോബാൻ രണ്ട് ഇസ്രായേലിനോടും പ്രവചിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി കൂടുതലും ഇസ്രായേലിനോടാണ് പ്രവചിച്ചത് അറുപത് വർഷം താൻ പ്രവാചി പ്രവചിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഇതിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം അതേ സമയത്ത് ആദ്യമേ വന്നത് ഹൊസിയാണ് ഹൊസിയയുടെ അതേ കാലയളവിൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മീക ആമോസ് ജോയൽ ഐസായ എല്ലാരും എന്ത് പറയണ്ട ഈ രണ്ട് ദേശത്തിനോടുള്ള പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ തുടങ്ങിയത് ഹൊസിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അറുപത് വർഷം കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും നന്നായില്ല അവര് ഈ അറുപത് വർഷത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാതെ അസറിയൻ രാജ്യത്തിന്റെ അടിയിൽ അടിമത്തത്തിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ടിടയായി എന്നാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എസ്കായ നല്ല രാജാവായിരുന്നു ജോതാം ഉസിയ ഒക്കെയും അവരുടെ കാലത്ത് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് കുറച്ച് നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാലും നാല് യഹൂദ രാജാക്കന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ ഒരു രാജാവിനോടും പ്രസംഗിച്ച് ഒരു ദേശം മൊത്തം അത് അംഗീകരിക്കാതെ കേൾക്കാതെ ഇരുന്നു ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഹൊസിയ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അസ്രിയൻ രാജാവ് കടന്നു വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പിടിച്ചടക്കി അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതുവരെ ഹൊസിയ പ്രവചിച്ചു ആ ജനം കേട്ടില്ല യഹൂദ ഏറ്റെടുത്ത് അതാണ് ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും എന്ത് പറയണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹൊസിയ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ തന്നെ സാൽവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് ഡെലിവറർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ദേശത്തിനുള്ള വലിയൊരു ഹോപ്പാണ് ഹൊസിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു മുതൽ അധ്യായങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഹോൾ പുസ്തകം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഹൊസിയയോട് ദൈവം ചില ചില പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ചില ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു ഹൊസിയ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തുവാന്ന് ഹൊസിയക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായം നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ അവരുടെ പിന്മാറ്റത്തെയും അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെയും അതിനുശേഷം ഒരു റെമനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവം അവരുടെ എന്ത് പറയണ്ട പിന്തിരിപ്പ് മാറ്റി അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് ലെസൺസ് ആണ് ആറ് ലെസൺ ദൈവം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ജീവിത ശൈലി അഡൾട്രസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഗോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ആ മൂന്ന് മക്കളിൽ രണ്ടുപേര് ഈ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഗോമർ ജനി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മക്കളാണ് അന്നേരം ആ അഡൽട്രിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അന്നേരം ദൈവം പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ജീവിക്കുന്നത് അന്നേരം കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ജനത്തിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും അതിലും ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്ലഷ് ആകുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധമുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധം ദൈവമായിട്ടുണ്ടോ 
നമുക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അന്നേരം നമ്മളിപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യാത്രക്കൊക്കെ പോയാ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉള്ള ജനത്തിനെയോ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കാണത്തില്ല നമ്മൾ സോ വി ആർ ഇൻ അവർ ഓൺ വേൾഡ് അങ്ങനെ ഒരു ആഴമേറിയ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അതുകൂടാതെ ഒന്നും ഒരു നിമിഷം പോലും മാറിയിരിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലവ് അതാണ് അതാണ് എഫീഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പേഴ്സണൽ ആണ് വളരെയധികം ലോഡ് ഇസ് നോട്ട് അവർ ഷെപ്പേർഡ് ബട്ട് ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പേർഡ് എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഈ ജനത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഈ ജനമായിട്ട് ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ വഴി വഴച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ദണ്ണമുണ്ടാകുമോ അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് അത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ബ്ലസ്സിങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു എന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടായേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്ന ഹൊസിയ നിനക്കുള്ള വേദന ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു നൂറിലിരട്ടി വേദനയാ ഈ ജനം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിക്കും പിന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ടേപ്പും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് വേദസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോളജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹൊസിയയുടെ കാര്യം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക സ്വന്തം ഭാര്യ വഴി വഴച്ച് പോയി വേണ്ടാതെ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര വേദന ഉണ്ടാവോ ഈ ജനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോ ദൈവത്തിനുള്ള വേദന അനുഭവിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഹൊസിയക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം ആ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നാണ് ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചർച്ചിലാണേലും കൂട്ടായ്മയിലാണേലും തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടോ ഒരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തു വെങ്കിൽ പൗലോസ് ഒക്കെ വളരെയധികം പേഴ്സിക്യൂഷനിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയപ്പോൾ തനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലായത് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ മൈ വീക്ക്നെസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു സഫറിങ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് രണ്ട് ലെസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ പേഴ്സണലാണ് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മീനിങ്ലെസ് സന്തോഷമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ കർത്തവായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എംറ്റിനെസ് ഉണ്ടാകാം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പാവം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഒരു ജെനുവിൻ വോക്ക് കർത്തവായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ദൈവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആഴമായ ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൊസിയക്ക് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ മോനെയുള്ളായിരുന്നു ഹൊസിയയുടെ എന്നാൽ ഈ മക്കൾക്ക് കർത്താവ് ആ പേരിടുന്നത് പേരിടുന്നതിൽ കൂടെ ഈ ജനത്തിന്റെ സ്വഭാവം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മകന്റെ പേര് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം എന്ന് വായിക്കുക ഇംഗ്ലീഷില് നാലാം അധ്യായത്തില മകന്റെ പേര് ജസ്രീൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നും നാലും കൂടെ വായിക്കോ അവനോട് അവന് ജസ്രീ ദൈവം വിതയ്ക്കും എന്ന പേർ വിളിക്കുക നാലാമത്തെ വാക്യ ആ നാലാമത്തെ വാക്യ നാലാമത്തെ വാക്യ അന്നേരം 
വഴി ആ എന്തോരുണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോയ ഗോമറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഹൊസിയായി കൊണ്ടായ മകന് ആ മകന് കർത്താവ പേര് കൊടുത്തു ജസറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം വിതയ്ക്കുമെന്ന് ഗോഡ് സോ ഗോഡ് വിൽ പേ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആ മുമ്പേ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷെറ്റിനുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഹോളിനെസ് കാരണം പാപത്തിന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തി പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസും ദൈവത്തിന്റെ ഹോളിനെസ്സും കാരണം പാപത്തിന് ഒരു വലിയ ശമ്പളമുണ്ട് അത് മരണമാണ് അത് വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാൽ ആ വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സ്നേഹം നിമിത്തം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് നമുക്ക് നൽകി തന്നു അത് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റിന് യോഗ്യര ഞാനൊന്ന് നിർത്തി പറയൂ കർത്താവിന്റെ വലിയ സ്നേഹം നിമിത്തം നമുക്ക് വലിയൊരു ജസ്റ്റിസ് കൂടെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം ദൈവത്തിന്റെ റാത്ത് ക്രൂഷൽ പോർ ഔട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഗോഡ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ഗോഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ഇസ് സോവറൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആയ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും സിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഗോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് സിൻ ഇനി യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നിമിത്തം ക്രൂശിലെ സ്നേഹം നിമിത്തം നമ്മൾ യേശുവിനെ സന്ദർശിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ എളുപ്പുന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധവും ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ജസറിയലിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യോഗ്യര നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് റോങ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് റോങ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ജഡ്ജ്മെന്റിന് യോഗ്യനാന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തുവാ ഇന്നും ജസറിയിൽ സ്റ്റാൻഡിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന് യോഗ്യരായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ എന്നും അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഒരു മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകളെ പ്രസവിച്ചു യഹോവ അവനോട് അവൾക്ക് ലോ രൂഹമ കരുണ ലഭിക്കാത്തവൾ എന്ന് പേർ വിളിക്ക ഒരു മോള് ജനിച്ച് ലോ റൂഹാമ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ലവ്ഡ് നോട്ട് ഫുർഗീവ് നോട്ട് പിറ്റീഡ് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു ജനമായി മാറി കർത്താവിന്റെ കരുണ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ജനമായി മാറി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുവാണല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൊസിയ പ്രവചിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാരാണ് ജോയൽ യശയാവ് മീഖ ആമോസ് ഈ അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ഒരു കോമൺ തീം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം യശയാവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന് പാടുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് അസഹനീയമാ ജോലിന്റെ സമയത്തും പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കീറുക അല്ല വേണ്ടേ ഹൃദയം കീറുക വേണ്ടേ അമോസിന്റെ കാലത്തും പറഞ്ഞു ആ സമയത്തെ ജനത്തിന് പുറത്ത് ഭയങ്കര ഭക്തിയുടെ രീതികളും സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കെങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ ഭാവമാണോ അതിന് തീസനോട് എഴുതി എപ്പോഴും പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഡു വി ഹാവ് ദ ഫോം ഓഫ് ഗോഡ്ലിനെസ് നമ്മൾ തിമത്തീസ് പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി 
but they deny the power of godliness form of godliness then valuable parainathu namakku oro churches nikkumbolum oro kootayame nikkumbolum oro convention nikkumbolum avadathe sahajiri menusiriche namakku nammade body language um ella maatanayittu sadhikkum namakku ariya nammal adillu valare tuned a kai vekkunnadathu kai vekkum kai adikkunnadathu kai adikkum pavunumayittu nikkana ella ariya namakku lot of form of godliness is there പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് എന്നോട് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നു ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ലവ് ഓൺ യു നോ പിറ്റി ഫോർ യു നമുക്കൊക്കെ രണ്ട് കുറുന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒൻപതാം വാക്കി അറിയാം മൈ ഗ്രേസ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ യു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ രണ്ട് യോഹനാനി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കല്ല കാരണം അവൻ മരണത്തിന് യോഗ്യമായ പാപം ചെയ്ത് അന്നേരം ഗ്രേസ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലാത്തതായ സാഹചര്യങ്ങളും വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് മൈ സ്പിരിറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്ട്രൈ വിത്ത് മാൻ ഫോർ എവർ അന്നേരം ഒരു ഗുഡ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എബ്രായറിലും അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പറയുന്നുണ്ട് after you knowing the truth if you deliberately sin there is no more sin offering left for you it is like trampling the blood of jesus under your feet there is no more sacrifice left for you but i know the book of the it is a terrible thing to fall into the hand of an angry god when jeevichirikkunna kaalathu polum manasilaakkathadaya ravastha varum adalle shayanodu paranjathu shayanodu paranja shay nee poi prasayinge avaru kekkathilla nee poi chey avaru kaanathilla aa vaakyam kartava yesu christu tande susushu samayathu paranjada etra nalla prasangam kettalum njan parana sadhichu kolare prarthanayodu kekkaname etra nalla conviction prasangam kettalum ചിലർക്ക് അത് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവുമായിട്ടൊരു സിൻസിയർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ഉള്ള കൺവിക്ഷൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടും കാരണം കേട്ടിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കാ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ എത്ര ഫോർവേഡ് എത്ര മെസ്സേജസ് എത്ര ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രസംഗങ്ങൾ പക്ഷെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് കേട്ട പ്രസംഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന മാറ്റം വരുത്ത വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യം കേൾക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോംറ്റിങ് ഉണ്ടായത് എന്താ കാരണം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറ് പോലും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാരണം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാ ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ലൂ റാമ എന്ന് പറയുന്ന യു ആർ നോട്ട് ലവ്ഡ് എനി മോർ കർത്താവ് മുഖം മറച്ചു കഴിഞ്ഞ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ദാവിദം പറഞ്ഞു ഡോ കവർ യുവർ ഫേസ് അത് തീർന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൈവൊക്കെ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയ എനിക്ക് ശബ്ദമാണ് നിങ്ങളെ സീക്രട്ട് അസംബ്ലി എനിക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കത്ത് പോലും ഇല്ല എന്നൊക്കെ കർത്താവ് യഷേക്കൂടൊക്കെ പറഞ്ഞ ശക്തമായ ഇനി ഹോഷേ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക കാരണം ദർ വാസ് അൺക്ലീൻനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദൈവം പോർ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പേരിൽ കൂടെ ഗോഡ് സോൾ രണ്ട് നോട്ട് ലവ് നോട്ട് പിറ്റി നോട്ട് ഫോർ ഗീവ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് ഒരു മകനും കൂടെ ഉണ്ടായി ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം അപ്പോൾ യുഹോവ അവന് ലോ അമ്മി എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പേർ വിളിക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിരിക്കുകയുമില്ല എന്നറളി ചെയ്തു അതാണ് ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മള് ജനം ദൈവത്തെ 
ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് തള്ളിക്കറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം ജനത്തിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന പറയുന്നത് കാരണം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞില് എന്റെ അമ്മച്ചി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയണ്ട അടിച്ചേലേ പോയില്ലേ പോയാലേ അടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ് യു ഗോഡ് ഇസ് ടെല്ലിങ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ കേൾക്കുന്നില്ല നൗ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ഓൺ യു യു ആർ ഔട്ട് യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി അതാണ് ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ലോ അമ്മി നോട്ട് മൈ പീപ്പിൾ ഐ എം നോട്ട് യുവർ ഗോഡ് കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നേടിയിട്ടും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ദൈവം ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാരവും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പും ഉള്ളവർക്ക് വേറെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭാരമുണ്ടാവും നിലവിളി ഉണ്ടാവും കരച്ചിലുണ്ടാവും മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജനത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമുണ്ട് നമുക്കൊന്നും ശോധന ദൈവമേ ഈ ജനം നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിന്റെ ജനമല്ല എന്നുള്ള ജഡ്മെന്റിന് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും എത്രയോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ പേര് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയാം തെറ്റായ വഴി പോകുന്നു നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യമാണോ ഉള്ളത് അതോ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരയുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് തെറ്റി എന്ന് എത്ര പേരോട് നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എത്ര പേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ട് കടുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടറിനൽ ഇഷ്യൂ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനപ്രയാസപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഒരു വിക്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഹിച്ചു മിണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പാപമുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ അത് വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഖുഷിയുടെ വേദന ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ അറിയാം പിന്നെയും വ്യഭിചരിച്ച് പോയിട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പിന്നെയും പോയി ആ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കണം നീ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരണം മേടിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വരും ഇവള് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നിട്ടും സ്നേഹിക്കണോ ഹുഷിയക്ക് ഈ ജനത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്ന് അറുപത് വർഷം പ്രസംഗിച്ച് മനസ്സ് തകർന്ന് ഈ ജനത്തിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ എങ്ങനാ ഒരു ബലം കിട്ടിയ കാരണം സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അത് അനുഭവിച്ചു അന്നേരം മനസ്സിലായി കർത്താവിന്റെ വേദന എന്തുവാ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വേദന എന്തോ അറിയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുണ്ട് വാട്ട് ഹേർട്ട്സ് യു എന്താണ് നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ അലട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഡ്മിഷനാണോ നമ്മളെ അലട്ടുന്നത് നമ്മുടെ രോഗമാണോ നമ്മളെ അലട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയാണോ നമ്മളെ അലട്ടുന്നത് എന്താണ് അലട്ടുന്നത് ദൈവജനത്തിനോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെട്ട ജനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്നേഹമില്ല നിങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെന്റിന് യോഗ്യര ആ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ പേരാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിന് നമ്മള് യോഗ്യരാണോ നമ്മളതിൽ നിന്ന് രക്ഷ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്നേഹം കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറില്ല മൂന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ ജനമാണോ നമ്മൾ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ദൈവം ഒരു ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോ പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ റിസ്റ്റോറേഷനും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നില് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു രീതിയും ജഡ്ജ്മെന്റും പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യത്തില് 
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പദ്ധതി പറയുന്നുണ്ട് പത്താം വാക്യം വായിക്കും എങ്കിലും ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സംഖ്യ അളക്കുവാനും എണ്ണുവാനും കഴിയാത്ത കടൽക്കരയിലെ പൂരി പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് അവരോട് അരളി ചെയ്തതിന് പകരം നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവരോട് പറയും പതിനൊന്നാം വാക്യം കഴിഞ്ഞു വായിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ജനം എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ തന്നെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതി റിസ്റ്ററേഷൻ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് റിസ്റ്ററേഷൻ ഈ ജനം എന്റെ ജനമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഈ ജനം എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ റിസ്റ്ററേഷൻ പ്ലാനിൽ കൂടെ ഈ ജനത്തിനെ എന്റെ ജനമാക്കി മാറ്റി ഒന്നിച്ചുകൂടി തങ്ങൾക്ക് ഒരേ തലവിനെ നിയമിച്ച് ദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകും ജസ്രിയേലിന്റെ നാൾ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു രാജ അതായി മാറും ഈ ജനം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലാൻ ഈ ഒന്നാം അധ്യായമാണ് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയ ആഴം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി ലോങ് അല്ല കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും വായിക്കണം ഒത്തിരി ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളും ഒത്തിരി ആഴമേറിയ തോട്ട്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക പഠനാലും ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഫറ്റിക്കൽ ബുക്ക് ഇൻ ദ ബൈബിൾ റിട്ടൺ മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഫറ്റിക്കൽ ബുക്ക് നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പ്രവചിച്ച ഏക പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകൻ യഹൂദയിലുള്ള നാല് രാജാക്കന്മാരോട് പ്രവചിച്ചു ഹസക്കായ ഊസിയ ജോത മഹാസിനോട് പ്രവചിച്ചു അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് തർക്കിടില്ലാതെ നല്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിനോടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രവചിച്ചത് ജെറോബാൻ പന്നത്തെ പണ്ടത്തേതിലും പിന്നത്തേതായി ഒട്ടും അനുസരിക്കാതായി അറുപത് വർഷം പ്രവചിച്ചു കൂടെ പ്രവചിച്ചു കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് യഷയ മീകായും ആമോസും ജോയലും എല്ലാവരുടെയും പ്രവചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റും റിപ്പെൻഡൻസും റെസ്റ്റോറേഷനും അതായിരുന്നു മെയിൻ മെസ്സേജ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് റിപ്പെൻഡൻസ് കർത്താവിന്റെ വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാൽവേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആറ് ലെസൺ ആണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ദൈവവും നമ്മളുള്ള ബന്ധം ദൈവം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷനെ കാട്ടി ആഴത്തിൽ കാണുന്നു ദൈവം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഗോ മാരി അഡൽട്രീസ് അടുത്തൊക്കെ ഓറുന്നൊക്കെ എഴുതിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ബന്ധം ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു അത് എന്തൊരു സന്തോഷം സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഈ ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ കാണുന്നു പേഴ്സണൽ വെരി കണക്റ്റഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കും കോൾ മീ മാസ്റ്റർ രണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് അടി കിട്ടുന്നതാണോ വിഷയം അതോ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഷളായി പോകുന്നുള്ള ദണ്ണമാണോ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും നമ്മുടെ പ്രയാസമല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കേണ്ട പോലെ അല്ല നടക്കണ്ട അല്ല അവർക്ക് ഡിന്നർ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം അതോ ഇന്ന് അടി കിട്ടുമ്പോ ഇച്ചിരി മേലു പോകുന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോൺ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ മനോഭാരത്തിലല്ലേ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരെ ആക്കുന്നത് അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അത്രയും ലോകത്തിലുള്ള നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇറ്റേണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അല്പം മാർക്ക് പറയാം അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ചെരുക്കുക എന്നാ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ 
നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പിതാവിന്റെ വേദന എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇറ്റേണിറ്റി ആയിട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പിതാവിന്റെ പ്രയാസം എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ പാപത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാപത്തെ വേർക്കും അതുകൊണ്ടാ പ്രോവേബ്സ് എൽ പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് മറന്നുപോകില്ല പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകും കാരണം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാം അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ പിതാവിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നമ്മുടെ നിത്യത നശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കാം ഏത് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരിക്കലും നമ്മളൊക്കെയും ഞാൻ മാത്രമല്ല ആരുവാണേലും പറയാം നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുവോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പ്രായമായ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പോലും ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പപ്പ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാമ്പോ തന്നെ പ്രയാസമായി അന്നേരം ഞാൻ എഴുന്നേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പ എന്തോരം ശമ്പളമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൂശ എടുത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റാം നമ്മൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ദൈവം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം ഈ ജനത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഗോഡ് സോസ് ജസറി ഒന്നിന്റെ നാലാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നിന്റെ ആറാം വാക്യത്തെ മോട പേരിട്ടു ലോ റുമാന no love no pity no forgiveness ay nashapettu namak etthum kodal avashyam kartavante compassion and forgiveness adu nashtapetta poi njan parnu rivers of second corinthians 12 9 undu kattu grace sufficient allatha oru samayam varu a point of no return angana aagan kattu oru point il chennittu thirinju nokkiya pattathilla അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വലിയ ഗ്രേസ് കാരണം നമ്മുടെ പൊതിന്ന് പക്ഷെ ഇഫ് യു ഡെലിബറേറ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂ ടു സെൻ യോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ചിൽഡ്രൻ ദറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് സിൻ എനി മോർ ആ ഹോളിനെസ് റിക്വയർസ് പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ലവ് പ്രൊവൈഡഡ് ദറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോ അമ്മി നോട്ട് മൈ പീപ്പിൾ എന്റെ ജനമല്ല ഞാൻ ഇവരുടെ ദൈവം അല്ല ഉടമ്പടി പോയി ബന്ധം പോയി അഡോപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ചിൽഡ്രൻ ആയിരുന്നു അസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മക്കളെന്നുള്ളത് അത് പോയാൽ പോയി കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്തും ജനം ദൈവത്തെ ഡിനായ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു ദിസ് പീപ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് മൈ പീപ്പിൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു ഡിനായൽ ദറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് പണിഷ്മെന്റ് അതിന് യോഗ്യമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമ്മൾ പാവം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് റെസ്റ്റോറേഷൻ സ്റ്റോറി പത്തും പതി പതിനൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു എണ്ണിക്കൂടാത്തതുപോലെ ഈ ജനം വരും ആ ജനത്തിന് ഒരിക്കല് ഈ ജനത്തിന്റെ ദൈവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ജനം എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയും ദിസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ സ്റ്റോറി നമ്മളൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ മിനിസ്ട്രിയിലും മിഷൻസിലും പാട്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പയ്യ പറയുന്നേ യേശുവിനെ സന്ദർശിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഗോസ്പല് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരം തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാവും തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാവും രക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ ക്രിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ രണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള വലിയൊരു വാഞ്ച ഉണ്ടാവും രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാരം ട്രൂ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേഴ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണേൽ എഴുതിയെടുത്തു 
a true test of conversion ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി എന്തും ഏതുമായി തീരണമെന്നുള്ള വലിയൊരു വാഞ്ചിയുണ്ടാവും ഭാരമുണ്ടാവും തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹവും ഒരു തീഷ്ണതയുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ട്രൂ സാൽവേഷൻ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വീണ്ടും വരും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുമോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിൽ യു ബി എക്സൈറ്റഡ് ഗോ ഇന്ന് റാപ്ചർ നടന്നാൽ അടുകൊണ്ട് ആസ്ക് യു വിൽ യു ഗോ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടുവോ ഐ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹാപ്പൻ ബട്ട് ആർ യു എക്സൈറ്റഡ് ടു ഗോ ആർ യു പ്രിപ്പയർഡ് ആർ യു റെഡി ഹുസിയയുടെ വാക്ക് സാൽവേഷൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ യുവജനത്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ആസ്വാക്കി നമുക്ക് കർത്താവിനാസങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കവിടെയായല്ലോ തീയുമായി ആഴമായൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാതെ നാം സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിനാസൻ നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് ഹവിയെ നമ്മെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ വെറുത്ത് പാപത്തിന്മേൽ ജയമെടുത്ത് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവിനാസൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും ന്യായാസനം നമുക്ക് കൃപാസനമായി മാറുവാൻ തക്ക മടിയായി തീരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭാരമുണ്ടായിരിക്കണം അതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ നമുക്കൊരു വാഞ്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവിനാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മെ പാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ദൈവസ്ഥനിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിന്മേ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്ക വടിയായി തീരും ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ജനമല്ലായിരുന്നു നമ്മെ കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കി ഹാലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പൈസോ ഹാലുവിയ നീത്തയ്ക്ക് അവകാശികളാക്കി തീർത്തു കർത്താവിന്റെ ഒരു ആസനമായിരിക്കുന്നു അവനോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെടുമോ അതിനാൽ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പൈസോ ഹാലുവിയ ഒരുങ്ങുവാൻ ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിന് വണ്ണം ഹാലുവിയ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു ദൈവത്തിന് കർത്താവിന്റെ ആസന ദൈവം മാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളമായി ദൈവത്തിന്റെ വായനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു താമസമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദിൽപുരിയായി ശക്തീകരിക്കട്ടെ കുടുംബമായി മാനിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ തുർക്കി പിതാവി വിലകി സമയത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഏ സന്ധ്യാസമി അടുത്ത വയൻ മുമ്പിലായിരിപ്പാൻ അതിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിലകി അവസരത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ദാസനോട് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കർത്താവുമായി ഒരു ആഴമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ അടിങ്ങൾ കൃപ പൗരുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പൈസോ ഹൽവിയ പാവത്തെ വെറുത്തു ജീവിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവിമാറണമേ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പൈസോ ഹൽവിയ പാവത്തിന് ശിഷ്യ എന്ന വിടുതൽ പ്രാപിച്ച നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഈ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു വാഞ്ചിയ അവരെ കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാവുകളെ കുറിച്ചൊരു ഭാരവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പൈസോ ഹൽവി വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഒരു വാഞ്ചിയാട്ടങ്ങൾക്ക് നൽകി തിരുമാറാകണമേ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം പൈസോ ഹാലുവിയ ഒരു കാലത്ത് പാപത്തിന്റെ അതിനിടയിലായിരുന്ന അടിയങ്ങളെ കാലാകാലങ്ങളായി വിളിച്ചത് ഈ മക്കളാക്കി തീർത്തു തീർത്തിന് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവരുടെ വരുമെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം നിർത്തണം അതാണ് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവശുദ്ധാത്മ ഒരു ശക്തിയാൽ നമ്മളെ കാക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവിന്റെ വരുമെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇന്നത്തെ ദൈവവർണം
അതിനെ കാരണമാക്കി തീർക്കും എന്ന് സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്ന ഇപ്പത്തിന് സ്വർഗത്താവിന് ദാസനെ മാനിക്കട്ട് കുടുമാനിഗ്രഹിക്കട്ട കുടുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദിവസൂഷകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു മാറുകയാണ് മനസ്സിന് ആഴത്തിലേക്ക് വിണ്ടുമിറക്കി മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറുകയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇപ്പത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതായവർക്ക് ആശ്വാസമായി വിടുതലായി നിത്യശ കണ്ണമാക്കി തീരേണ്ടതിന് അടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാട്ടു വാഴിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോണിയ സാമ്പലിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വരെ മാനിക്കു മാറകണമേ എങ്ങോട്ട് നല്ലതാണ് ദൈവമോത്തിന് വെളിപ്പാന സന്ധ്യാസം കൊടുത്ത കുറയ്ക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യം ധാരാളമായി കർത്താവിനോട് പാഴ്വാസ്ഥിതി മാനിക്കണം എവിടുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശത്രുക്കൊണ്ടുപോകാതെ <laughs> പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവമോത്വം അങ്ങേക്കേൽപ്പിക്കുന്നു താഴ്ച വരെ മേപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യേഷിന്റെ നാമത്തിൽ കാര്യമേട അപേക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണൂടെ നമ്മൾ മാറകണമേ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമ്മതവും സ്വാസവും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പേരോടും വന്യ സൂക്ഷിക്കുക കർത്താവിനാസിനോടും കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സന്ധ്യാസമയം ജയം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രികാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവാഞ്ചലേസ് ലൂക്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നുവല്ലോ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദിവസങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ സ്നേഹം സംസാരിച്ച വചനം നമ്മോട് സംസാരിച്ച് രാത്രികാലം വീണ്ടും നമ്മെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കത്താവിന്റെ ദാസന ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹല്ലേലുയ സ്തോത്രം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലലുയ സ്തോത്രം ഹോശിയാടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലലുയ സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിന്റെ വേദന ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹലലുയ സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഹലേലുയ സ്തോത്രം തന്റെ അതെ ദൈവത്തിന്റെ വേദന തന്നിൽ കൂടി അതെ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ വേദന തന്നിൽ അതെ വഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഹോശിയായ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു ല്ലോ കഥാവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇന്ന് രാവിലെ അതിന്ന് വൈകിട്ട് വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് അവരോട് അള്ളി ചെയ്തതിന് പകരം നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവരോട് പറയും ഹലേലുയ സ്തോത്രം ഹലേലുയ സ്തോത്രം അനേകരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലേലുയ സ്തോത്രം അവർക്ക് വരേണ്ടത് ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അതിനെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാത്രിക്കാലം എന്നോട് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചുവല്ലോ വചനം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സെഷൻ ലീഡിയത കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ തങ്കച്ചാനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാട്ട് പാടിയതായ സിസ്റ്റർ സോണിയോളം നന്ദിയെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് എട്ടര മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയർ ലൈനും അതിനുശേഷം ഒൻപത് മണിക്ക് മലയാളം ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയും ഉണ്ടല്ലോ പ്രയർ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൂടി വരാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ്ഡ് നൈറ്റ്